Ini apa? Sosis. Ini kan sosis. Semalam saya sengaja belanja. Buat beli beginian, saya tunjukin. Sosis ini dasarnya apa? Dari daging. Ya, dasar daging. Tapi ketika dia sudah diolah dengan bahan-bahan aditif sintetik, maka sosis ini akan kehilangan per elektronnya. Elektron pasangannya. Bahasa singkatnya, dia akan menjadi radikal bebas. Kalau Anda mau makan daging, makan daging, jangan makan sosis. Paham ya? Maksudnya ya? Sebab apa? Dalam sini ada apa? Ada tepung. Ada pengawet. Ada pelunaknya. Ya. Konsep awal tadi saya katakan, walaupun holat nel insana min sulalatin mintin kata Allah. Kami ciptakan manusia dari saripati dari tanah sehingga apa? Kalau Anda lihat daun ini, dalam daun ini ada energinya. Ya, ada. Dalam daun ini ada energi tanda kutip Allah yang dia transferkan melalui matahari sampai ke batangnya luar biasa kalau anda lihat begitu luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah dan yang paling luar biasa bapak sekalian adalah ketika ya ketika kita lihat jadi semua proses yang mengotori tanah tanah itu apa perut perut ya dia akan membuat satu proses namanya apa oksidasi karatan tadi itu loh Semakin banyak orang makan beginian, maka proses oksidasi dan inflamasi atau peradangan dalam perutnya, dalam badannya akan semakin banyak. Which is apa? Elektron yang tadi Allah <coughs> tadi saya katakan, kan kata Allah wasama arofa'a wa wadu al mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan. Jangan kau rusak keseimbangan itu. Keseimbangan itu apa? Elektron pair. Elektron itu berdua, begini terus, berpasangan terus. Ketika orang makan beginian, habis satu, habis satu, habis satu, habis satu, habis satu. Tubuh ngomel, muncullah keluhan. Paham ya? Masih cepat, Bu? Tidak apa-apa. Ibu pura-pura paham dulu aja. Nanti mudah-mudahan Allah pahamkan, Ibu. Oh iya, Alhamdulillah. Jelas ya, habis itu ya. Jadi semakin banyak proses oksidasi dalam tubuh manusia itu maka semakin karatanlah manusia tersebut. Mana nggak ibu bapak lihat orang teman-teman anda mungkin anda sendiri yang mungkin anda menjaga makanan kemudian anda bandingkan teman anda dengan umur yang sama dia jauh lebih tua dari anda. Itu karatan oksidasi. Kenapa? Tanya sama dia tiap hari makannya apa. Pagi-pagi awal belum apa-apa. Sarapan pagi sudah nasi goreng. Tak cukup nasi goreng, tambahkan dengan teh manis. Tak cukup teh manis, tambah gorengan. Ya sudahlah, jangan tanya kenapa nanti bulan depan kena kencing manis. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita buat itu kembali ke kita juga. Ina asan tum asan tum di amfusi kum. Kalau kebaikan juga sama, baliknya ke kita ke kita juga, ya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi dari sini bos kalian, maka lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Bagaimana Allah sebenarnya inginnya kita tuh sehat. Manusia tidak tidak didesain untuk sering-sering sakit. Bagi ibu-ibu yang mohon maaf ada keluhan di menstruasinya setiap bulan, anda ada yang nggak beres dengan perut anda. Perut karena kata kunci di perut, kata kunci di pencernaan. Ya, semakin bermasalah perut tersebut akan semakin banyak kalau memberikan efek ke organ-organ tubuh kita. Ya, jadi ya, bahasanya itu inflamasi karatan itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara produk seperti ini. Bahkan saya pernah baca satu penelitian, justru vitamin-vitamin sintetik itu meningkatkan resiko kematian coba. Vitamin sintetik loh. Kenapa? Karena sudah pairing elektron pair elektron yang berpasangan tadi sudah lepas semua. Contoh nih misalkan kita bicara tentang misalkan anggaplah ini tomat. Tomat ini misalkan ya ini misalkan ini tomat. Tomat ini ada satu bahan namanya likopen. Namanya apa? Likopen. Likopen itu anti kanker. Tapi dia dalam satu kompleks senyawa dalam tomatnya. Ketika likopen ini diisolasi, dikeluarkan, maka Terjadilah satu proses yang tidak sesempurna ketika tomat itu masih utuh. Jelas. Jadi orang yang mohon maaf mungkin makan vitamin sintetik sebenarnya elektron pairingnya atau elektron yang berkumpul atau berpasangan tadi itu satu persatu akan hilang semua. Vitamin di mana? Di sini. 
Dan makannya gimana? Jangan makan terisolasi, makannya secara utuh. <tuh> Contoh mungkin kita bicara vitamin C. Vitamin C ada di mana? Jeruk. Makan jeruk semuanya. Ya. Kulitnya nggak usah lah. Apa namanya? Ya itunya itulah. Anda apa namanya? Anda slow juicer dalam mulut Anda gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi semakin dia ter di, 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 semak, setiap dia dipisahkan itu sekalian ya wasama arafa'a wa du'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kata Allah jangan kau rusak keseimbangan. Ini ada keseimbangannya, Bu. Di sini. Sehingga apa? Kalau mungkin mohon maaf kita bicara tentang anak-anak autis gitu kan misalkan. Anak-anak yang kabarnya ketika saya pernah dapat satu pasien ibu-ibu yang bawa anaknya ke saya saat itu yang anaknya autis itu saya lihat uh, lab logam beratnya. Lab hasil logam berat itu subhanallah tingginya luar biasa. Obatnya apa? Gampang sebenarnya. Mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Ya, mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Di mana kita bisa dapatkan <tuh> salah satunya adalah dari bawang-bawangan kayak begini. Nih, bawang beginian. Dibikin apa? Dibikin sambal matah. <tuh> Itu udah jadi chelation Chelation itu ada satu teknik terapi Namanya mengikat logam berat Di dunia pengobatan barat nggak ada begituan Ya Coba mungkin Saya tidak menyalahkan, cuman kadang-kadang saya melihat Porsi itu kebablasan Contoh, orang pegel-pegel Anda berobatlah ke dokter Pegel-pegel, dikasih apa? Vitamin B komplek Betul? Saya tahu karena saya dokter Kalau saya, saya katakan apa? Anda lagi pegel-pegel, saya katakan olahraga Pergi bekam sana Exercise, stretching, relax, hilang tuh pegel-pegelnya Iya kan? Terus ngapain lagi? Habis itu, gak usah susah-susah Minum kayak beginian Nih, saya bawa ini, kunyit Apalagi ada lagi namanya tuh Lupa pula bawa tadi Oh ini dia nih Apa nih, jahe merah Hilang pegelnya Karena dia bisa buang asam laktat gitu ya. Jadi tapi bahaya juga kalau orang semua sehat. <laughs> Enggak lah. Kalau semua orang pada sehat, anggaran kesehatan kan bisa dialihkan untuk yang lain. Gitu loh. Jadi dokter itu kita bantulah mereka. Kasihan dokter tuh. Ya capek mereka. Ya ngobatin orang sakit. Apalagi <tuh> yang datang kebanyakan orang sakit. Enggak ada orang datang ke dokter itu untuk silaturahim. Gak ada kan? Kebanyakan kan begitu Datang ke dokter untuk berobat Tapi kalau sudah paham konsep ini Nanti mungkin anda tanya dok Apa nih saran dokter supaya bebas kolesterol Dokternya tulis resep Resepnya apa? 8 Tambah 3 Tambah B Wuh, Itu dokter yang soleh banget tuh 8 nya apa? Puasa Senin Kamis sebulan Wuh. Tiganya apa? Puasa ayam mulbit B nya apa? Berbekam Hilang kolesterolnya Tambah satu lagi IF IF itu apa? Intermittent fasting Intermittent, intermittent fasting itu apa? Jangan sering-sering kenyang Biasakan lapar Itu kata kuncinya Jadi kalau anda bagus sekali mulai sekarang pengen hidup sehat Jangan pernah biarkan lambung anda penuh Itu kata kuncinya Sebab apa? Ada satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi ini adalah satu proses yang dia sebenarnya penemuan baru ditemukan seorang dokter di Amerika atau Jepang singkat saya. Dia menemukan bahwa ternyata tubuh itu bisa memakan sel-sel yang rusak dengan catatan dengan catatan kalau tubuhnya dalam kondisi lapar. Ya. Autofagi bisa terjadi kalau seandainya orang itu dalam kondisi lapar. Ya. Jadi kalau Anda pengen apa namanya ya punya pencernaan yang lebih baik bukan kurangi makanan sebenarnya tapi anda biasakan aja sering-sering lapar nanti habis itu konsepnya tadi apa awal yang awal tadi apa makan bukan untuk kenyang tapi untuk nutrisi anda makan untuk nutrisi itu kata kuncinya ya makan untuk nutrisi ya bukan untuk kenyang <tuh>